மனுஷனை பார்த்து ஆண்டவர் வந்து கேட்டார் நீ சொத்தமாக விழும்புகிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சுத்தமாக்கப்பட்டவள் அவர் இன்னார் என்று அறியவில்லை அப்படின்னு தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஃபைவ் போர்சஸ வந்து நாம ஒரு நம்முடைய ஃபைவ் சென்சஸ்க்கு வந்து அதை வந்து ஒப்பிடலாம் நான் நினைக்கிறேன் நீங்க ஒருவேளை வந்து இந்த வழியில அதை பண்ணணும் அந்த வழியில இதை பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் வச்சிருந்தீங்க ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் வச்சிருந்தீங்கனாக்க வந்து அதை ஆண்டுகிட்ட கொடுத்துருங்க அது ஒரு கூட்டம் ஆகாது ஆண்டுகிட்ட உங்களுடைய சித்தத்தின் பிரகாரமாக செய்யுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுங்க நம்ம நிறைய வந்து இங்க பைபிள் எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து பாக்குறோம் அந்த மாதிரி ஆண்டுகிட்ட கொடுத்துருங்க அவரு அந்த சித்தத்தை வழியா செய்வார் கண்டிப்பா அவருடைய சித்தத்தை பிரகாரமா கண்டிப்பா செய்வார் நம்மளுடைய தேவை சந்திப்பார் அவர் வந்து நம்ம ஏன் அவருக்கு வந்து இந்த தேவையை வந்து ரூட் ஏ பிசி அந்த நம்ம ஏன் அவருக்கு மேப் போட்டு கொடுக்கும் நம்ம வந்து மேப்ல ஒன்று போட்டு கொடுக்க வேண்டாம் அவர் நம்ம படுத்து நமக்கு மேப் போட்டு ஒரு ஆண்டவர் வந்து நம்ம உருவாகிறதுக்கு எப்படி மேப் போட்டார் அவர் நமக்கு நமக்கு மேப் போட்டு அவர் அவரு ஸோ அவருக்கு போய் நம்ம வந்து மேப் போட்டு கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ அவர் வந்து அவர் கையில் கொடு கொடுத்துருங்க எது வேணாலும் சரி என்ன காரியம் ஃபேமிலியில் வந்து சுகம் ஃபேமிலியில் வந்து க காரியங்கள் எது என்ன நடக்கணும் சுகம் நடக்கணுமா அல்லது வந்து பீசா காரியங்களா அல்லது வந்து என்ன காரியங்கள் இன்றைக்கு நம்ம தேவையாக இருக்குது உலகத்தின் காரியங்கள் அல்லது ஆவிக்குறி தேவைகள் அல்லது வாட் வெர் இட் பேபி எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டர் கையில் கொடுத்துட்டு நாம் சும்மா இருந்த ஆண்டவர் அவர் செய்கிறது மாத்திரம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் இந்து வந்து பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அதுதான் கருத்து வந்து விரும்புறோம் அன்னைக்கு வந்து அந்த ஜனங்களை வந்து ஆண்டர் நடத்திட்டு வரும் பொழுது வந்து லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து எவ்வளவு லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை வந்து ஆண்டர் வந்து ஒரு ஆட்டம் வந்து எப்போ நடத்திட்டு வர்றாரு அப்ப பாரு வந்து என்ன ப்ரோட்டோக்கால் போட்டு அவங்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி நடத்தணும்னு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஆண்டர் நடத்திட்டு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அக்கறை வந்து சேர்த்தாரு அவங்க அவங்கள சோ ஆண்டோட நாம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் வந்து மகிழ்ப்பட்டது அவங்க ஈஜிப்ட்ல இருந்து வரப்படுது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து ஈஜிப்ட்ல இருந்து வரப்படுது எவ்வளவு அற்புதங்களை பண்ணி எவ்வளவு ராக்லஸ் வந்து அவங்களை வந்து விடுவிச்சு வந்து நடத்து நடத்திட்டு வந்திருந்தாங்க ஆண்டவர் வந்து சோ அதே தேவன் இன்றைக்கு வந்து உயிரோட இருக்கிறார் அன்னைக்கு அந்த மனுஷன் சுகப்படுத்தின ஆண்டவர் இன்றைக்கு ரியலா இன்றைக்கு நம்முடைய பாடுகள்ல வேதனைகள்ல கண்ணீர்கள்ல துன்பங்கள்ல துயரங்கள்ல எல்லா வேலையும் மத்திய கத்தரங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் இன்னைக்கு நீங்க நினைக்கல கத்தர் என்னுடைய என்னை பார்க்கல இத்தனை வருஷமா என்னை சேவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்னை கர்த்தர் கேட்கல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு இல்ல உன் கர்த்தர் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் உன் ஜபத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் உங்களோட வேலை இன்னும் வரல உன் வேலை வரும் பொழுது கர்த்தர் உனக்கு அற்புதம் செய்யும்படியாக ஒரு உன் பக்கத்துல வந்து வருவா முப்பத்தி எட்டு வருஷமா அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து அந்த மனுஷன் காத்துக்கிட்டு இருந்தா அது போல இருக்குது பாருங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பட் முப்பத்தி எட்டு வருஷமா இந்த ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு வார்த்தை அந்த முப்பத்தி எட்டாவது வருஷத்துல தான் வருது பாருங்க ஏ சவன் நோக்கி எழுந்திருவோம் படுக்க எடுத்து கொண்டு நட என்றான் அவன் வேற எந்த ஒளியிலே சுகமாக நினைச்சிட்டு இருந்த ஒரு மனுஷ நீ எந்த ஒளியிலேயும் வந்து இந்த நன்மை பெற்றுக்கொண்டு எதிர்பார்க்கற ஆனா இல்ல கர்த்தர் சொல்றாரு இன்னைக்கு அவருடைய வழியில தான் அந்த நன்மை உனக்கு வரப்போகுது நீ அவர் நேசிக்கிறபடியால் அவர் உன்னை வந்து வெட்கப்படுத்த மாட்டாரு உன் வழியில அல்ல ஆனா அவரோட வழியில இன்றைக்கு கர்த்தர் வந்து இறங்கி அதை செய்ய போகிறார் நமக்கு வந்து கர்த்தர் பெரிய காரணம் அப்போதான் என்ன செய்யும் அவரோட நாவம் மகிழ்ப்படும் இன்னைக்கு நாவம் மேப் போட்டு கொடுத்தோம்னாக்க அதன் வழியா கர்த்தர் பண்ணார்னாக்க அங்க அவரோட நாவம் மகிழ்ப்படாது ஆண்டோட நாவ மாத்திரம் இன்றைக்கு மகிழ்ப்படும் அவருடைய மகிழ்ச்சி வேற யாருக்கு ஆண்டர் கொடுக்க மாட்டார் கர்த்தோட நாமத்துக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாவதாக தேவைகள் ஆவிக்கிற தேவைகள் உலக புடர்மல் தேவைகளை எல்லா தேவைகளையும் வந்து ஆண்டர் வந்து சந்திப்பதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் காடுகள் மீட் ஆல் அவர் நீட்ஸ் அலலூயா காடுகள் மீட் ஆல் அவர் நீட்ஸ் அலலூயா காடுகள் மீட் ஆல் அவர் நீட்ஸ் அலலூயா கத்தாவை இந்த செய்தியை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் அண்டவரை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு உயிர் மீட்சி அடையத்தக்கதாக இவை ஆயிரங்களுக்கு பயன்படுத்த சொல்ற நாங்கள் மட்டுமல்ல வருங்கால சந்ததி உங்களுடைய வருகை தாமதிக்கும் ஆனால் அது வரைக்கும் இந்த செய்தி உலகம் முழுவதும் போட்டு சொல்ற நினைக்கிறதற்கும் வேண்டிக்குள்ளதற்கும் அதிகமாக செய்கிற தேவன் அத்தாவே நாங்கள் அறியாத காரியங்களிலே எங்களை நடத்தினர் சுவாமி இந்த மாதிரியான ஒரு வெப்சைட்டோ இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜியோ எங்களுக்கு தெரியாத காலங்களிலே கத்தர் அடி அடியா வழி நடத்தினே தேவன் இத்தனை வருடங்களாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறு மே மாசத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாங்கள் ஜூன் மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூன்று ஆண்டுகள் இந்த
ஸ்துதி கன மகிம இல்லாம கேச்சிருக்கிறோம் பிரேசலுக்கு விரோதமான சக்திகள் எல்லாவற்றையும் இயேசு வினாபத்தினால் நாங்கள் அப்புறப்படுத்தி ஜபிக்கிறோம் இன்னொரு கூட பேசுங்க இயேசு ராஜா வினாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவன நல்ல பிதாவை இன்றைக்கு பைபிள் ஸ்டடிக்கு நாம் யோவான் எளிதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினான்கு வரை யாராவது எடுத்தீங்கன்னாக்க வாசிக்கலாம் யோவான் ஐந்து ஒன்றிலிருந்து பதினான்கு இவைகளுக்கு பின்பு ஈசனுடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது அப்பொழுது ஏசு எரிசிலேமுக்கு சொன்னார் எதிரிய பார்த்தீங்களே பெதஸ்தா எனப்பட்ட ஒரு குளம் எரிசிலேமில் ஆட்டு வாசலினருகே இருக்கிறது அதற்கு ஐந்து மண்டபங்கள் உண்டு அவைகளிலே குருடர் சப்பானிகள் சூமிட உறுப்புடையவர்கள் முதலான வியாதிக்காரர் அநேகர் படுத்திருந்து தண்ணீர் எப்பொழுது கலங்கும் என்று காத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஏனெனில் ஏனெனில் சில சமயங்களிலே தேவதூதன் ஒருவன் அந்த குளத்தில் இறங்கி தண்ணீரை கலக்குவான் தண்ணீர் கலங்கின பின்பு யார் முந்தி அதில் இறங்குவானோ அவன் எப்பேற்பட்ட வியாதியஸ்தனாக இருந்தாலும் கஷ்டமாவான் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி சுத்தமாக இருந்து விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் அதற்கு வியாதியஸ்தன் ஆண்டவரே தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்லை நான் போகிறதுக்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி எழுந்திரு உன் படுக்கை எடுத்து கொண்டு நட என்றார் உடனே அந்த மனுஷன் கஷ்டமாகி தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான் அந்த நாள் ஓய்வு நாளாக இருந்தது அதனால் ஈதர்கள் குணமாக்கப்பட்டவனை நோக்கி இது ஓய்வு நாளாக இருக்கிறது படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு போகிறது உனக்கு நியாயம் இல்லை என்றார் அவன் அவன் பிரதிதரமாக என்னை சுத்தமாக்கினவர் உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று எனக்கு சொன்னார் என்றார் அதற்கு அவர்கள் உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று உன்னுடனே சொன்ன மனுஷன் யார் என்று அவனிடத்தில் கேட்டார்கள் சுவஸ்தமாக்கப்பட்டவன் அவர் இன்னார் என்று அறியவில்லை அவ்விடத்தில் ஜனங்கள் கூட்டமாக இருந்தபடியால் இயேசு விலகி இருந்தார் அதற்கு பின்பு இயேசு அவனை தேவாலயத்தில் கண்டு இதோ நீ சொஸ்தமானார் அதிக கேடானதொன்றும் உனக்கு வராதபடி இனி பாவம் செய்யாது என்றார் ஜெவிப்போ எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தந்தையே எங்கள் அன்பின் பரலுக பிதாவே இந்த பைபிள் ஸ்டடியை விட கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் அடுவரே இந்த வாசித்த இந்த வசனங்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள இந்த வசனங்களின் வழியாக நீர் எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய செய்திக்காக எங்களுடைய இறுதியத்தை திறக்கிறோம் ஆண்டு ஒரு நீர் எங்கள் மத்தியில் பேசும் கடவுள் யாருக்கும் அதற்கு கொடுமப்பா உங்களுடைய தெய்வீக பிரச்சனை இந்த இடத்துல நிறைந்து காணப்பட நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆசீர்வதிங்க கடைகள் அகற்றுமே ஏசுக்கு கிராமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தாவே ஆமே 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 இன்னைக்கு நான் வந்து வெதஸ்தாவின் பெதஸ்தா குளத்தின் ஐந்து மண்டபங்கள் அப்படின்ற தலைப்பில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் பெதஸ்தா குளத்தின் ஐந்து மண்டபங்கள் முதலாவது நீ அந்த பார்க்கும் பொழுது இந்த ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ஒரு மனிதன் குணமாகிறதான அந்த செய்தி யோவான் சுவிசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த செய்தி நம் அனைவருக்கும் பரட்சியமான ஒன்று பட் இவைகளில் இருந்து நாம் இன்றைக்கு என்ன கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்பதை குறித்து நாம் காத்திருப்போம் நாம் இங்கே கண்டது போல ஆண்டதாக இயேசு கிறிஸ்து இயேசுக்கு போகிறார் யூதனுடைய யூதனுடைய பண்டிகை ஒன்று வந்த பொழுது அங்கே இயேசுக்கு போகிறார் இயேசுலேமில் வந்து ஒரு குளத்தரைகள் இருந்த ஒரு வாயிலுக்கு வந்து ஆட்டு வாயில் அப்படின்ற பேர் அந்த ஆட்டு வாயிலுக்கு அடுத்து ஒரு குளம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த குளத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி நமக்கு தெரியும் அந்த குளத்தை சுற்றிலும் வந்து ஐந்து ம ஐந்து மண்டபங்கள் இருந்திருக்கிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நிறைய குருடர் சப்பானிகள் சூமிய உறுப்புடையவர்கள் நிறைய வியாதிக்காரர்கள் வந்து படுத்து கிடப்பாங்க என்ன நம்பிக்கையில் படுத்து கிடப்பாங்க அப்படின்னாக்க எப்போவாது வந்து அந்த தண்ணி கலங்கும் அந்த தண்ணி கலங்கும் பொழுது யார் அதில் போய் வந்து ஃபஸ்ட்டு முதன் முதலாக அந்த தண்ணிக்குள்ளால் அது கலக்கின பிற்பாடு இறங்குறாங்களோ அவங்க வந்து எப்பேற்பட்ட வியாதி அஸ்தனாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து பிழைப்பாங்க வியாதியிலிருந்து சொஸ்தமாவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது தண்ணீரை வந்து ஒரு தேவதூதன் வந்து கலக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
தேவதூதன் வந்து நிதர்சனமாக உங்களுக்கு வந்து தோன்றினானா குளம் எப்படி வந்து கலகல வந்து அப்படி கலகினதா இல்ல பபுல்ஸ் வந்ததா அப்படி கலக்கின பிற்பாடு வந்து அதுல எத்தனை பேர் விழுந்து சுகமானாங்க அப்படின்றது வந்து அக்கௌண்ட்டுமே இங்க வந்து நமக்கு சொல்லப்படல அப்படி இது வந்து பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையாக இருந்திருக்கிறது அந்த குளத்துல வந்து அப்படி போயிட்டு விழுந்து சுகமாகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை அதுல வந்து ஒரு முப்பத்தி எட்டு வருஷமா வியாதி வியாதி இருக்கா இருந்த ஒரு மனுஷன் அவனுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை எப்பவாவது நம்ம வந்து கொஞ்ச குளத்துல இறங்கணும் அப்படி இறங்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ஒரு சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குளத்துல அவன் ஒரு மண்டப தண்டையில வந்து படுத்து கிடக்குறான் அப்படிப்பட்ட மனுஷனை தான் வந்து ஆண்டவர் இங்க வந்து கண்டு அவனை சுகமாகிறார் சுகமாகிறாரு ஆண்டவருக்கும் அந்த வியாதியஸ்தனாகி அந்த மனுஷன் அவன் பேர் என்ன எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க இசைவில்ல அப்படின்னா நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியல இருசிலும்லாம் இருக்கிறான் ஒரு இருசிலும் வாசியா இருப்பான்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவனுடைய டிசீஸோட கண்டிஷன் தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முப்பத்தி எட்டு வருஷம் அவனுக்கு வந்து இருந்தது நடக்க முடியாது பிடிக்கி அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியுது அங்க அந்த மனுஷனுக்கு வந்து ஆண்டு அங்க சுகத்தை கொடுக்கறத வந்து நம்ம வந்து வாசிச்சோம் இப்பொழுது நாங்க வந்து இதனுடைய காரியங்களை வந்து ஒவ்வொன்னா அறிந்து கொள்வோம் மண்டபங்களை பற்றியதான காரியங்களை இங்கே பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னாக்க இந்த குளத்தண்டையில அதற்கு வந்து ஐந்து மண்டபங்கள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது வசந்தம் வருது எவ்வரே பாசையில பெதஸ்தா என்பட்ட ஒரு குளம் எரிசிலை ஆட்டு வாசின் அருகே இருக்கிறது அதற்கு ஐந்து மண்டபம் உண்டு ஸோ இப்போ அந்த ஐந்து மண்டபங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இது எதை காண்பிக்கிறது ஃபைவ் போர்ச்சஸ் இந்த ஃபைவ் போர்ச்சஸை வந்து நாம் ஒரு நம்முடைய ஃபைவ் சென்சஸ்க்கு வந்து அது வந்து ஒப்பிடலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஃபைவ் போர்ச்சஸை இந்த ஐந்து மண்டபங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஃபைவ் சென்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது வந்து டேஸ்ட் வந்து ஒரு சென்ஸாக இருக்கிறது அடுத்து வந்து சைட் வந்து ஒரு சென்ஸாக இருக்கிறது டச் வந்து ஒரு சென்ஸாக இருக்கிறது ஸ்மெல் ஒரு சென்ஸாக இருக்கிறது அடுத்து வந்து சவுண்டு ஸோ இது ஐந்துமே வந்து டேஸ்ட்டு சைட்டு டச்சு ஸ்மெல்லு சவுண்டு தமிழில் சொல்ல போனால் வந்து ருசி பார்வை தொடுதல் முகர்தல் அப்புறம் வந்து கேட்டல் ஸோ இந்த ஐந்து சென்சஸ் ஐந்து சென்சஸ்க்கும் வந்து ஐந்து விதமான வந்து உறுப்புகள் வந்து செயல்படணும் இப்போ டேஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டால் தங்கை பற்றி சொல்லி ஆகணும் சைட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க எதை பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஐஸை பற்றி சொல்லி ஆகணும் அதே போல் வந்து டச் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து நம்மளோட பாடி ஸ்கின்னு மேற்படும் அதை பற்றி நம்ம சொல்லி ஆகணும் அதே போல் ஸ்மெல் சுவாசிக்கிறதான காரியங்கள் மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்கிறது அடுத்து சவுண்ட் வந்து காதல் வழியாக கேட்டுக்கூடாது இந்த ஃபைவ் சென்சஸ் வந்து நம்ம மனுஷனுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு காரியம் கர்த்தருடைய ஒரு பெரிய ஈவு ஆனால் இந்த ஃபைவ் சென்சஸ்லையுமே வந்து சில நாட்களில் சில நாட்கள் இல்ல ஃபைவ் சென்சஸ்லையும் வந்து ஒரு மனுஷனால் என்ன செய்ய முடியும் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி அவன் நன்மைக்கும் அதை பயன்படுத்தலாம் அதே போல் தீமைக்கும் பயன்படுத்தலாம் இந்த ஃபைவ் சென்சஸே வந்து ஐந்து வகையான வந்து உணர்வுகளை நம்ம வந்து நன்மைக்காக செயல்படுத்தலாம் அதே போல பாவ ஒழிகளுக்காக வந்து செய்ய முடியும் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த திட்டம் அதுக்கு சில வசனங்கள் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ப்ராபர் பத்து பத்தல் போது யாராவது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எடுத்து வாசிக்கலேன் நிறைய வசனங்கள் இருக்குது வாசிக்கிறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக எடுத்து வாசிக்கிறீங்களோ அதுக்குள்ளே நம்ம சீக்கிரம் வந்து முடிக்கலாம் சொற்களின் மிகுதியில் பாவம் இல்லாமல் போகாது தன் உதடுகளை அடக்குகிறவனோ புத்திமான் வந்து அதிகமா நம்ம போறதுனால வந்து ஆண்டவன் போகாது ஆண்டவர் வந்து ஒரு இடத்த சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் ஜெபத்தையே சுருக்கமா வந்து பண்ணணுமா அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது வந்து இங்க வந்து சொற்களை பேசும் பொழுது நம்ம நிறைய பேசுறோம் நண்பர்கள்ட்ட பேசுறோம் வீட்டுல பேசுறோம் வெளியே பேசுறோம் சில நேரத்துல வந்து நன்மையான பேச்சுகளா இருக்கு சில நேரத்தில் தீமையான பேச்சுகள் இருக்குது இதுல எவ்வளவு வந்து ஆண்டவருக்கு பிரியமான சொற்களாக வந்து நம்ம இருந்திருக்கும் நம்ம அவ்வளவு ஃபில்டர் பண்ணி எக்ஸாமின் பண்ணி வந்து பண்ண பண்றோமா ஸோ இந்த டங்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியும் வந்து நாவில வந்து நம் நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த நாவிலிருந்து ஈஸியா வந்து என்ன செய்ய முடியும் அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம புண்படுத்த முடியும் அதே வார்த்தைகளை கொண்டு அடுத்தவங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னாக்கா ஆறுதல் படுத்த முடியும் குணப்படுத்த முடியும் 
ஸோ அதே வாயிலிருந்து மகிழ்ச்சியான காரியங்களை பேச முடியும் அதே வாயிலிருந்து என்னத்து என்னத்தை பேச முடியும் சாபத்துக்குரிய காரியங்களையும் பேச முடியும் அதே வாயிலிருந்து என்ன என்ன செய்ய முடியும் வந்து வாழ்த்துதல்களை சொல்ல முடியும் அதே வாயிலிருந்து ஆஹ் தீமையான காரியங்களும் வந்து உங்களை போடும் ஸோ இந்த டங்ஸ் இந்த டங் வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து ஒரு ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு அவயம் அது கோபத்துக்கு ஏற்ப மகிழ்ச்சிக்கு ஏற்ப அந்த எமோஷனுக்கு ஏற்ப என்ன செய்ய முடியும் இந்த டங் வந்து ஈஸியா ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் இந்த டங்க வந்து ஆனா இந்த டங்க வந்து இன்னைக்கு நாம கற்றர் கோப்பு கொடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபைவ் சென்சஸ்ல மிக முக்கியமான காரியம் வந்து இந்த டங் வாசு பிரகாரம் வந்து நான் சொற்களின் மிகுதியே வந்து பாவம் போயிடும் நல்ல சொற்களா கூட இருக்கலாம் அங்க வந்து கெட்ட சொற்களின் மிகுதினால வந்து பாவம் வரும்னா எழுதப்படல ப்ராவர் டென் நைன்டீன்ல வந்து சொற்கள் ஜென்ரலா தான் போட்டுருக்கிறாங்க பாருங்க எந்த அளவுள்ள சொற்களே வந்து ஜாஸ்தியா போகும் பொழுது அது பாவமா போயிடும் அது அப்படின்றாங்க ஆண்டு பாத்துக்கிறது அப்புறம் இங்க நல்ல சொற்கள் எங்க கெட்ட சொற்கள் எங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வகை இருக்கிறது வந்து எந்த அளவு பார்க்கும்போது சொற்களை வந்து நம்ம நிறைய அடிக்க அடிக்க பேசும் பொழுது வந்து எல்லாத்துக்குமே பேசுறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இதுல வந்து நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு இந்த எப்படி போர்ச்சஸ்ல வந்து வியாதியஸ்தர்கள் அங்கங்கே கிடந்தாங்களோ அவங்க ஒவ்வொரு மண்டபத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டை தேடி கிடந் கிடந்தாங்க வியாதி அது ஒரு பைண்டிங் மாதிரி ஒரு பாண்டேஜ் மாதிரி அப்படி அந்த குலத்தை சுத்திலும் வந்து வியாதியஸ்தர்கள் நீங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒரு இப்ப நீ போய் பார்க்கலாம் எல்சிம்ல வந்து போய் பார்க்கலாம் அந்த நான் வந்து நேரடி போய் பார்க்கல வீடியோஸ்ல பார்த்துருக்கேன் அந்த குளம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பேஸா இருக்கும் அந்த மண்டபங்கள் எல்லாம் கூட இடிஞ்சு இடிஞ்சு போச்சு அந்த தூண்கள் எல்லாம் கூட வந்து இடிஞ்சு தான் கிடக்குது அங்க அதை சுத்தி வியாதியஸ்தர்கள் கட்ட கட்ட நம்மளுக்கு இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் நல்லா வரும் இந்த மண்டபங்களை பத்தி ஃபைவ் கோர்சஸ் வந்து பார்க்கும்போதும் ஃபைவ் சென்சஸ் நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு இந்த ஃபைவ் சென்சஸும் சரி வந்து ஒரு அறிவுறுக்கத்தக்க காரியமா இராதபடுத்தி இன்னைக்கு இது என்னென்ன அறிவுறுப்பு இந்த ஃபைவ் சென்சஸ் மூலமா வருமோ அதெல்லாம் வந்து அகற்றி விட்டு அதை ஆண்டவர் கோப்பு கொடுத்து அந்த சென்சஸ் எல்லாம் வந்து ஆண்டவர் பரிசுத்தாகனுடைய கீழே அந்த சென்சஸ் எல்லாம் வந்து நடக்கும் பொழுது ஆளை செய்யப்படும் பொழுது அது ஆண்டவருக்கு மகிமையா இருக்கும் நான் பற்றி நிறைய காரியங்கள் வந்து பைபிள்ல இருந்து வாசிக்கலாம் ஒன்னு ரெண்டு மட்டும் தான் வந்து அப்படி வாசிட்டு போறேன் அடுத்து வந்து நீங்க இது மேத்யூ டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் மனிதர்கள் பேசும் தீங்கான வார்த்தைகள் யாவற்றையும் குறித்து நியாய திருப்பு நாட்களிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் முப்பத்தி ஏழு வருது ஏனெனில் உன் வார்த்தையினாலேயே நீதிவான் என்றும் நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய் அல்லது உன் வார்த்தைகளினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் என்றார் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஒரு பயங்கரமா இருக்கு இந்த வார்த்தைகள் இந்த காரியங்கள் வந்து பார்க்கும் பொழுது வந்து மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்பிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய் அல்லது உன் வார்த்தைகளினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் ஸோ மனுஷன் பேசக்கூடிய வார்த்தை இது ஆண்டர் பேசக்கூடிய வார்த்தை சொல்லுங்கள் மனுஷன் பேசக்கூடிய வார்த்தைக்கு இவ்வளவு பாகத்தில் வந்து ஆண்டர் கொடுத்து வச்சுக்கிறாங்க எந்த ஒரு மிருகத்துக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு குடிப்பு நெல்லை பாருங்க எனக்கு தெரியல மனசனை தவிர வேற எந்த ஒரு மிருகம் வந்து பேசுமான்னு எனக்கு தெரியல கம்யூனிகேட் பண்ணது அவங்களுக்கு வந்து சில லாங்குவேஜஸ் இருக்குது விலங்குகளுக்கு வந்து வெவ்வேறு விதத்துல வந்து அவங்க வந்து பரிமாறிக்காங்க ஒளிகள்னால ஆஹ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஞ்சஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒளிகள் அல்லது வாட் எவர் வேவ்ஸ் அது அவங்க வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆனா மனுஷன் ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த கிண்டத்துல வந்து பூமியில ஆண்டவர் அவ்வளவு அழகான வந்து லாங்குவேஜஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறாரு பல வகையான லாங்குவேஜஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க அதுல வந்து அந்த சொற்கள் வந்து வல்லுநர்களும் வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம பார்த்த பிரகாரம் வந்து சோ இப்போ அடுத்து இந்த வீணான வார்த்தைகளை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது சோ வீணான வார்த்தைகள் நம்ம வந்து பேசுறோம் அப்படின்னாக்க வந்து அது குறித்து ரொம்ப ஜாக்கிரதா இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னாக்க வந்து அத குறித்து வந்து நியாய திருப்பான ஜட்மெண்ட் டேல வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணணும் சோ அது குறித்து நம்ம ஜாக்கிரதை இல்ல மனம் திரும்பல அறிக்கை இட்டு மனம் திரும்பல அப்படின்னாக்க அவர்கள் குறித்து அறிக்கை இட்டு மனம் திரும்பாத காரியங்களை குறித்து நாங்க வந்து என்ன செய்யும் என்ன செய்யணும் தனிசுல வந்து ஆண்பட்ட போயிட்டு கணக்கு ஒப்பிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும் அதாவது வந்து 
ஜட்மெண்ட் வந்து இருக்குது அப்போ யாருக்கு இருக்குது ஆனா என்ன ஒரே ஒரு சின்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாக்கா வந்து ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு உண்டான ஜட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னாக்க அது வந்து ஆக்கணைக்குள்ளான ஒரு தீர்ப்பாகிய ஒரு ஜட்மெண்ட் அவனை வந்து எங்க போடுறது நரகத்துல போடுறதா இல்ல பரலோகத்துல போடுறதா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் யாருக்கு ரட்சிக்கப்படாதவனுக்கு அதான் ரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கு ஜட்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க இவனை தூக்கி நரகத்துல போடுறதா இல்ல வந்து இப்ப பரலோகத்துல போடுறதா அந்த கேள்வி எல்லாம் இருக்காது ரட்சிக்கப்பட்டவன் கண்டிப்பா வந்து பரலோகத்துக்கு அவன் வந்து போயாகணும் அதுதான் ஆண்டவருடைய ஒரு பிரதான காரியமே பைபிள் நமக்கு வந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரன் விசுவாசிக்க ஏவனும் அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய சீன அடிப்படைக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவா உலகத்துல அன்பு கூர்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம வந்து யோவான் த்ரீ சிக்ஸ்டின்ல பாக்கணும் ஆஹ் யோவான் மூணு பதினாறுல பாக்குறோம் இல்லையா நம்மட பேசின காரியங்களுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து ஆண்டவருங்க ஜட்ஜ் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற அப்படி வந்து ரிவார்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்று வச்சுக்கிறார் ஆண்டவர் பரலோகத்துல அதுதான் பாருங்க ரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கும் ரிவார்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது பரலோகத்துல நம் நிறைய கேட்டிருக்கிறோம் கிரீடம் முத்துக்கள் அது இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அந்த ரிவார்ட்ஸ் கிரீடமா இருக்குமா முத்தா இருக்குமா இல்ல வந்து பரலோகத்துல டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸா இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பைபிள் இல்ல பட் சம்திங் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஏதோ ஒண்ணு வந்து விசேஷமா இருக்க போகுது இப்ப எல்லாரும் பரலோகத்துல தான் இருக்க போறோம் ஆனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்க வந்து சம்திங் ஏதோ ரிவார்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து மாறுபட்டு இருக்க போகிறது ஸோ நல்ல ரிவார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வேணும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வேணும் பரலோகத்தில் அப்படின்னாக்க என்ன முக்கியம் அப்படின்னாக்க இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் ஜட்மெண்ட் டேல வந்து நமக்கு வரும் கண்டிப்பா ஸோ ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஜட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஆயத்தமா இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது பாருங்க ஸோ நாம ஆண்டவருக்கு வந்து என்ன செய்தோம் ஆண்டவருக்கு எப்படி பேசணும் நம்ம பேசின பேச்சுகள் வந்து ஆண்டவர் மகிழ்ப்படுத்தினதா அப்படின்ற அந்த காரியங்கள் சீர்தூக்கி பண்ணப்படும் பொழுது அதற்குண்டான அந்த ஜட்மெண்ட் கிடைக்கும் பொழுது அதை வந்து ஆண்டவர் வந்து ஓகே எவ்வளவு அப்படின்றத பார்த்து ப்ராபப்ளி ஒரு ரிவார்ட்ஸ் கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு தகுந்த ஒரு ஆண்டவர் வந்து இந்த மாதிரி வகு மதிகள் வச்சுக்கிறார் இதை நம்ம வந்து மறுக்க முடியாது இது பைபிள்ல இருக்குது நல்ல வெகு மதிகள் வந்து வச்சுக்கிறாங்க ஆண்டவர் வந்து இப்போ ஃபைவ் போர்ச்சஸ்ல முதலாவது போர்ச்ச நம்மளுடைய சரீரத்துல கூடிய போர்ச்சு பார்க்கும்போது நம்மளுடைய சரீரத்தின் மண்டபங்கள் இந்த ஐந்து மண்டபங்கள் ஐந்து சென்சஸ் ஐந்து சென்சஸ் வந்து பார்க்கும் பொழுது என்ன சொல்றது முதலாவது அந்த நாவ் நாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த காரியத்தை இன்றைக்கு ஆண்டர் எடுத்து ரொம்ப கொடுக்கணும் இந்த நாவ் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து பேசிடுவோம் நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்க எதுவுமே வந்து சரிப்படுத்திடலாம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று சரிப்படுத்த முடியாது நாவுனாலும் சொன்ன வார்த்தைகளை திரும்ப நம்மளால வந்து பெற திரும்ப வந்து அதை என்ன செய்ய முடியாது நம்மளால் அழிக்க முடியாது பெறவும் முடியாது அதை வந்து வாபஸ் வாங்க முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து மன்னிப்பு தான் வந்து கேட்கணும் தாழ்த்தி வந்து தன்னை தாழ்த்தி மன்னிப்பு தான் கேட்கணும் ஆனால் சொன்னது சொன்னது தான் ரொம்ப இதாக இருக்கும் அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ஆண்டவருக்கு மகிமையான வார்த்தைகளை பேசுவதற்கு நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்வோம் இதில் வந்து ரசிக்கப்பட்டவர்கள் ரொம்ப நாலு மீது எல்லாருமே இது வந்து ரொம்ப ஈஸா தவறுவோம் குடும்பத்தில் வந்து பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது பிள்ளைகளை கண்டிக்கும் பொழுது நம்ம இடத்துல பேசும் பொழுது டக்குனுக்கும் வந்து டக்குன்னு வார்த்தையில் விட்டுருவோம் அப்புறம் ஏன்டா இதை பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம வந்து வருத்தப்பட்டு விட்டுருப்போம் அப்படிதான் நடந்துருக்கா இல்லையா யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து நடந்திருக்கிறது அதை ஆண்டவரத்தில் சமர்ப்பித்து அந்த சென்ஸில் வந்து நம்ம வந்து வெற்றியை பெறுவோம் அது ஆண்டவர் கொப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் வெற்றியை மாற்றி தருவார் அடுத்து ஒரு மண்டபம் என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது வந்து நம்முடைய ஐ அதாவது கண் மற்ற ஆறு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு எடுத்து வாசிங்களா சீக்கிரம் கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காய் இருக்கிறது உன் கண் தெளிவாயிருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாயிருக்கும் உன் கண் கெட்டதாயிருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாயிருக்கும் இப்படி உன்னில் உள்ள வெளிச்சம் இருளாயிருந்தால் அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து பிரசங்கமே தேவையில்லை ஆண்டவர் வந்து அழகா நேரா வந்து சொல்லி வச்சுட்டா இருப்பாருங்க வந்து கண்ணு தான் வந்து சரீரத்தின் விளக்காக இருக்கிறது கண் தெளிவா இருந்துச்சுன்னாக்க சரீரம் வந்து எல்லாத்துலயும் தெளிவா இருக்குன்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் கண்ணு கெட்டு போச்சு அப்படின்னாக்க சரீரமும் இருளாய் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் வெளியில வந்து எழுதுறாங்க ஆண்டவர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கண்ண வந்து பார்த்து அனுமதிக்கக்கூடிய காரியங்கள் இருதயத்தை பாத
இப்போ அதுக்கு போக வேண்டாம் ஆனால் அந்த காரியங்களை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மேட்டர் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா கண் ஸோ இந்த கண்ணை குறித்து நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இது கண் வந்து முழு சரீரத்துக்கு ஒரு விளக்கா இருக்குன்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆண்டவர் பற்றி சொல்லும்போது வந்து அசுதத்தை பார்க்காத சுத்த கண்ணன் அப்படின்ட்டு வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது பாருங்க எவ்வளோ ஒரு ஒரு அருமையான வார்த்தை அசுதத்தை பார்க்காத சுத்த கண்ணன் ஆண்டவர் ஆனால் இன்னைக்கு நம்மளுடைய கண்கள் வந்து எவ்வளோ அசுதத்தை வந்து பார்க்கறது இல்லையா ஸோ வந்து சில நேரத்தில் சில காலங்களில் வந்து விரும்பி பார்த்துருந்துருக்கலாம் சில காலங்களில் வந்து விரும்பாமல் பார்த்துருக்கலாம் சில காரியங்கள் சில காலங்களில் வந்து நம்முடைய கண்கள் வந்து ஆக்சிடென்ட்டாக சில காரியங்கள் பட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆக்சிடென்ட்டாக பட்டிருக்கோ விரும்பி பட்டிருக்கோ விரும்பாமல் பட்டிருக்கிறதோ அது நல்லதா கெட்டதா அது எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அதுக்கும் ஒரு சில பவர் இருக்குது கண்ணின் வழியாக போகின்ற காரியங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பவர் இருக்குது ஏன்னா நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு காரியத்தை வந்து விவரிச்சு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து வாயில சொல்லும் பொழுது வந்து ஒரு 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 ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து ஆனா கண்ணால நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னாக்க வந்துட்டு எதுவுமே நீங்க அமேசான்ல வந்து வாங்கணும் அப்படின்னாக்க வந்து சும்மா டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் போட்டிருந்தாக்கா அந்த விலை போகுமா அது போகாது ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு படத்தை போட்டு அதை போட்டு எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு விஜுவலா காட்சிக்கு ஏற்ற விதத்துல வந்து பிரசன்ட் பண்ணாங்கனாக்கா அது ஈஸியா வந்து விற்பனை ஆகும் அது போல வந்து எல்லாமே வந்து அந்த விஜுவல் பிரசன்டேஷன் இருந்துச்சுன்னாக்க பவர் பாயிண்ட் இதெல்லாம் போட்டு பிரசன்ட் பண்றோம் ஸோ அது போல வந்து விஜுவலா வந்து நம்ம எதை பிரசன்ட் பண்ணாலும் அதை விஜுவலா நம்ம எதை பார்த்தாலுமே வந்து அதுக்கு வந்து மோர் எஃபெக்டிவ் இருக்கு ரைட்டிங்ஸை காட்டிலும் அல்லது கேட்கறத காட்டிலும் வந்து விஜுவலா பார்க்கக்கூடிய காரியங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்குது அதனால நம்மளுடைய கண்ணுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கண்ணுக்கு கழி என்ன <laughs> <laughs> இன்னைக்கு வந்து நீங்களும் நானும் வந்து அந்த ஆவிக்குரிய சேனம் நமக்கு வந்து கண்ணை வந்து கட்டி இருக்கணும் நம்முடைய கண்ணை வந்து தேவோட வார்த்தைகள் ஆகிய அந்த ஆவிக்குரிய சேனம் இன்றைக்கு பாதுகாக்கணும் அப்படி அந்த கண்களை வந்து நாம் ஆவிக்குரிய வசன ஆவிக்குரிய ரீதியில வந்து வசனங்கள் கொண்டு ஆண்டுடைய வார்த்தைகள் கொண்டு நம்முடைய கண்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் பொழுதுதான் குதிரை மிரளாத வழிக்கு எப்படி வந்து நே அந்த அந்த நியமிக்கப்பட்ட அந்த பாதையில ஓடுதோ அது போல நம்மளும் வந்து ஆண்டு நமக்கு நியமித்த அந்த பாதையில வந்து என்ன செய்யலாம் ஈஸியா வந்து ஓடலாம் இல்ல அப்படின்னாக்க சேனை இல்ல கண்ணை நம்ம பாதுகாக்கல கண்ணை கண்ட்ரோல் பண்ணல கண்ட இடத்துல அலைய ஊட்டோம் அப்படின்னாக்க வந்து நம்ம தரிகட்டு ஓட வேண்டிய சூழல வந்துரும் அதுதான் வந்து ரொம்ப வந்து ஜாக்கிரதை சோ ஆண்டவர் வந்து அசுதத்தை பார்க்காத சுத்த கண்ணன் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவரை பத்தி போற்றி போகிறது வேதம் ஸோ நம்ம வந்து ஆண்டவர் போல நம்ம இந்த கண் பார்வையில் இருக்கணும் ஏன்னா அது சொல்லியிருக்க நான் பரிசுத்தர் அதனால் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகையினால இன்றைக்கு ஆண்டவர் வந்து இந்த அதாவது நீங்களும் நானும் எவ்வளவு மாம்சத்திலையும் முயன்று நம்ம நாவை காத்துக்கிட்டாலும் கண்ணை காத்துக்கிட்டாலும் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு அவ்வளோதான் முடியவே முடியாது கண்டிப்பா இதுக்கு வந்து ஆண்டவர்கிட்ட தான் நம்ம வந்து போய் ஆகணும் ஆண்டவோட வசனங்கள் நாடி ஆகணும் பரிசுத்தாவினுடைய ஹெல்ப்பை நம்ம வந்து வாங்கி ஆகணும் ஆண்டவோட வசனமும் பரிசுத்தாவினும் இல்லாதபடிக்கு இந்த காரியங்கள்ல நம்ம வந்து ஜெயம் பெற முடியாது ஆகினாலே அந்த காரியங்கள்ல வந்து தவனமாக இருந்து ஆண்டவருடைய கார் பார்த்தைகளுக்கு நம்ம செவிமடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த கண்களின் பார்வைகளை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும் சற்று நம்ம யோசனை பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த மாதத்துல அல்லது கடந்த மாதத்துல இப்பதான் ஜூன் முத வாரத்துல தானே இருக்கணும் இல்லையா கடந்த மே மாசத்துல ஆண்டவருக்கு பிடித்தமான பார்வைகளாக நம்முடைய பார்வைகள் எத்தனை சதவீதம் இருந்தது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத படிக்கும் கோபம் உண்டாக்கின பார்வைகள் அல்லது ஆண்டவரை துக்கப்படுத்தின பார்வைகள் கடைசியில் நம்ம போய் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உட்காந்து ஆண்டவரே நான் அப்படி பார்த்துட்டு அந்தந்த பார்வைகளை கரெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு தூரம் எத்தனை சதவீதம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர் நம்ம வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி அதை நம்ம வேலிடேட் பண்ணும் பொழுது நம்ம ஆராய்ந்து அறிந்து அது ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் எவ்வளோ சதவீதம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் பொழுது அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ஓ இப்போ நிறைய காரியத்துக்கு தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அடுத்த மனுஷன் நம்ம ஜாக்கிரதாக இருந்து 
அதுக்கு பிரேயர் பண்ணி அந்த வசனங்களை கொண்டு நம்ம வந்து ஜெயிக்கும் பொழுது அது படிப்படியா வந்து என்ன செய்வோம் நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து அந்த காரியங்களை வெற்றி வெற்றி வந்து உண்டாகும் கண்டிப்பா ஆண்டவர் வந்து அந்த முயற்சியில் எடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கண்டிப்பா அதுல வந்து வெற்றியை தருவார் ஸோ இந்த ரெண்டாவது மண்டபத்தை பார்த்தோம் அது முக்கியமான மண்டபம் வந்து இந்த ஐ டங் கெடுத்து நாவு கெடுத்து வந்து இந்த கண் ஆனது வந்து ரொம்ப முக்கிய மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் அதை பாது பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்து வந்து அச்சன்சஸ் வந்து ஹேண்ட் மூலமா தான் நம்ம வந்து டச் பண்ணுவோம் நம்மளோட பாடி ஹேண்ட் இதெல்லாமே வந்து அதுல வந்து இன்வால்வ் ஆகுறது அடுத்து பார்க்கும் வந்து நம்மளுடைய முழு சரீரம் எல்லாமே வந்து எப்படி வந்து ஆண்டருக்காக வந்து செயல்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதாவது கைகளில் வந்து நம்ம எப்படி சுத்தமா இருக்கிறோம் வேலைகள் செய்யும் பொழுது சங்கீதம் பதினஞ்சு சங்கீதம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் கத்தாவே யார் உடைய கூடாரத்தில் தங்குவான் யார் உடைய பரிசுத்த பருவத்தில் வாசம் பண்ணுவான் உத்தமனாய் நடந்து நீதியை நடப்பித்து மனதார சத்தியத்தை பேசி விடவந்தானே அவன் தன் நாவினால் புறங்கூறாமலும் தன் தோழனுக்கு தீங்கு செய்யாமலும் தன் அயலான் மேல் சொல்லப்படும் நிந்தையான பேச்சை எடுக்காமலும் இருக்கிறான் ஆகாதவன் அவன் பார்வைக்கு தீழ்ப்பானவன் கத்தருக்கு பயந்தவர்களையோ கனம் பண்ணுகிறான் ஆணையிட்டதில் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் தவறாது இருக்கிறான் தன் பணத்தை வட்டிக்கு கொடாமலும் குற்றம் இல்லாதவனுக்கு விரோதமாய் பாரிதானம் வாங்காமலும் இருக்கிறான் இப்படி செய்கிறவன் என்றென்றைக்கும் அசைக்கப்படுவதில்லை இதுல பாருங்க வந்து இப்போ கைகளினால செய்யக்கூடிய நிறைய காரியங்கள் சமீபத்தோட மொத்தம் இருப்பவருடைய ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பத்தி இந்த சங்கீதம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பதினஞ்சாவது சங்கீதம் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே வந்து பேசியிருக்கிறோம் படிச்சிருக்கிறோம் ஐ திங்க் அது யூ யூடியூப்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது இந்த ஹேண்ட் டச்சஸ் ஸோ நம்முடைய டச்சஸ் தான் வந்து எப்படி வந்து ஆண்டோருக்கு வந்து மகிமையாக இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்முடைய இந்த உணர்வுகள் எல்லாவற்றையும் நம்ம வந்து சீர்தைக்கு பார்ப்போம் ஆண்டவருக்கு எப்படி மகிமையாக இருந்திருக்கிறதா பாருங்க அன்னைக்கு இந்த போர்ச்சஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு டெம்பரரி சப்போர்ட் தான் வந்து அது ஒரு பெர்மனண்டான ஒரு சொல்யூஷன் எல்லாம் வந்து கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த எல்லா இந்த சென்சஸும் எல்லாம் நம்ம பார்க்குற இந்த காரியங்களும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரி வேலையான காரியங்கள் ஒரு மாயையான தோற்றத்தை ஒரு மாயையான பிம்பத்தையும் வந்து உண்டாக்க வேண்டிய காரியங்கள் ஆனாலும் இப்போ நம்ம இந்த பூமியில வாழ்கிற இது நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இவைகள் நாம் வந்து கத்தருக்குள்ளாக எப்படி கையாளுகிறோம் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக கையாளுகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் அடுத்து வந்து ஸ்மெல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது வந்து அது முக்கியமான ஒரு சென்சேஷன் அது வந்து ஸ்மெல் வந்து ஸ்மெல் வந்து கண்டிப்பா எதுக்கு வந்து ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது வந்து நம்ம ஸ்மெல் வச்சு தான் நம்ம வந்து நிறைய காரியங்கள் வந்து பண்றோம் முக்கியமா வந்து சாப்பாடு சாப்பாடு காரியங்கள் பெருந்தண்டி வந்து பாவம்னே வந்து ஆண்டர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இங்க ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்து வந்து சவுண்ட் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது வந்து இயர் இயர் சம்பந்தப்பட்டதான காரியங்கள் எப்படிப்பட்டதான காரியங்களை அவன் வந்து இன்னைக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆஹ் அதாவது வந்து ஆண்டோரை பிரியப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களா எப்படி நம்முடைய போன் டாக் எடுத்தவங்க வந்து காது அதுல வந்து கேக்குது கேட்டு திங்க் பண்ணி வாயின் வழியா நம்ம வந்து பேசுறோம் சரி நம்முடைய கே நாம் கேட்கக்கூடிய காரியங்கள் நம்ம வந்து நம்முடைய இந்த ஃபைவ் சென்சஸையும் தூண்டக்கூடிய காரியங்கள் தான் எப்படி வந்து ஒரு ஸ்மெல் வந்து நம்மளுடைய சரீரத்தை தூண்டுமோ நம்மளுடைய ஐசைட் வந்து நம்மளுடைய சரீரத்தை தூண்டக்கூடுமோ நம்மளுடைய டங் பேசக்கூடிய காரியங்கள் வந்து நம்மளுடைய உணர்வு தூண்டக்கூடுமோ அதே மாதிரி டச்சஸ் ஹேண்ட்னால ஸ்கின் உடம்புல பெரிஃபெரியா எந்த பா பாங்களை தொட்டாலும் ஒரு சென்சேஷன் இருக்குமோ அதே போல இந்த சவுண்ட் காது வழியா கேட்கக்கூடிய அந்த வேவ் சொற்கள் வந்து நம்மளுடைய காது சவிப்பறைகளை வந்து பட்டு அதிர்ந்து அவைகள் நம்மளுடைய பிரெயின் போய் நம்ம உள்ள போகும் பொழுது என்ன செய்யும் அவைகளும் வந்து நம்மளுடைய உணர்வுகளை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கும் ஜாஸ்பல் மியூசிக் வந்து நம்ம கேட்கும் பொழுது நம்மளுக்கு அது ரொம்ப இன்பமா இருக்கும் சில இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி சாங்ஸ் கேட்கிறவங்க வந்து அபிஷேகத்துல எல்லாம் வந்து நிறைஞ்சிருக்கிறாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நான் வந்து கேட்கும் பொழுது நிறைய வந்து டெலிவன்ஸ்ல ஆகும் கேளிங்கும் நிறைய அப்படி இருக்குது அப்படி அப்போ அந்த கேட்கறதுல வந்து ஒரு 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 என்ன செய்யறது ஒரு வண்ணம் இருக்குது நமக்கு வந்து அந்த கேட்கிற காரியங்களை வந்து ஆண்டவருக்கு வந்து ஒப்பு கொடுக்கிறது ஆண்டவருக்கு அது பரிசுத்தமா வந்து ஒப்பு கொடுப்போம் வந்து ஆண்டவரே இந்த காதின் வழியாக வந்து கேட்கக்கூடிய காரியங்கள் எங்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி எங்களோட ஆன்மா வந்து மகிழ்ச்சிப்படுத்துற காரியமா இருக்கணும் 
அதுல வந்து நாங்க என்ன செய்யக்கூடாது வந்து அசுத்தங்களை கேட்கக்கூடாது என்ன அசுத்தங்கள் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னாக்கா வந்து வேற வெளியரங்கமான வந்து மியூசிக்ஸ் எல்லாம் வந்து உள்ள காதுக்குள்ள போகக்கூடாது ஏன்னா அதுவும் வந்து என்ன செய்யும் கண்டிப்பா நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணக்கூடும் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன காரியங்களை நம்மளுக்கு தெரியும் பட் இவைகளை குறிச்சு நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இவரை குறிச்சு ஜாக்கிரதையா இருந்து நம்ம வந்து மனம் திரும்பணும் ஆண்டோருக்கு இதுல பிடிக்காத காரியங்கள் இதுல வந்து எது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம வந்து நிதானத்து அறியணும் இப்போ இந்த பார்த்த காரியங்கள்ல இந்த ஐந்து மண்டபங்களை பற்றி பார்த்துருக்கிறோம் ஐந்து சென்சஸுக்கா ஐந்து உணர்வுகளுக்கு அதை வந்து ஒப்புமைப்படுத்தி பார்த்துருக்கிறோம் ஒன்று வந்து டேஸ்ட் அதுக்கு உண்டான டை அப்புறம் வந்து சைட் இன்ட சென்ஸ் அதுக்கு உண்டான ஆர்கன் வந்து ஐ அப்புறம் டச் அதுக்கு பிரதானம் வந்து ஹேண்டை பற்றி பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்து பார்க்கும்போது ஸ்மெல் அது வந்து ஃபுட்டுக்கு மட்டும் வந்து ரிலேட் பண்ணி பார்த்துருக்குறோம் ஸோ ஃபுட்லேயும் வந்து நமக்கு வந்து எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிழந்து இந்தியா இருக்கிறோமா ஏன்னா சில வேலைகள் நம்ம என்ன என்ன பண்ண முடியல ஃபுட்டுக்கு மக்கள் அடிக்ட் ஆகிட்டு வர்றாங்க சில இடத்துல நம்மளால ஃபாஸ்டிங் எடுக்க முடியல யோசனை பண்ணி பாருங்க வந்து அல்லது ஃபாஸ்டிங் இருக்கிற நேரத்தில் வந்து நான் எனக்கு இந்த மாதிரி நானே சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதாவது வந்து வீட்டில் அன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங் இருக்கிற நேரத்தில் நான் அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் டே ஃபாஸ்டிங்கில் வந்து இருக்கலாம்னு நினைப்பேன் நான் வந்து ஆனால் அன்னைக்குன்னு பார்த்து வந்து பயங்கரமாக சமையல் நடக்கும் மீன் ஹீன் பொறிச்சுட்டு வந்து இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க என்னால் வந்து முடியாது எப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு ஒன் டே ஃபாஸ்டிங் வந்து ஹாஃப் டேவை வந்து கட் பண்ணிடுவேன் ஹாஃப் டே கட் பண்ணிட்டு போயிட்டு ஜெவ் முடிச்சுட்டு வந்து அது ஃபாஸ்டிங் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை இப்போ ஆனால் ஒரு ஒரு முழுமையாக போக வேண்டியது வந்து போக முடியாது எனக்கு வந்து ஸோ அதில் வந்து அது ஒரு பெரிய டெம்டேஷனாக இருக்குது ஸ்மெல்லில் கண்டிப்பாக டெம்டேஷன் வரும் அது ஸ்மெல்லில் அங்கே இருக்கும் பொழுது ஜபாரியில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கும் போது வந்து ஃபுல் டே ஃபாஸ்டிங் முழு நேர ஃபாஸ்டிங்காக ஆஃப் டே ஃபாஸ்டிங்காக வந்து எனக்கு மாறி இருக்குது எனக்கு எனக்கு மாறி இருக்குது நான் வந்து பெரிய பரிசுத்தான்னு சொல்லலை எனக்கு மாறி இருக்குது அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு 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 ஊழியக்கார சொல்லி கேள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நான் அவரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஏற்கனவே ஃபார்ட் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங்லாம் இருந்த ஒரு மனுஷர் அவர் அப்புறம் திருப்பி வந்து சம்திங் லைக் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஃபாஸ்டிங் என்னமோ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சம்திங் ஒரு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறார் பட் காரில் அப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது பார்த்தா அவர் எங்கெங்க ஸ்டாப்ஸ் இருக்கிறாரோ அங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த லேஸ் சிப்ஸை வச்சு ஒன்றும் சாப்பிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் பார்த்து இவருக்கு வந்து பயங்கர டெம்டேஷன் ஆயிடுச்சு என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ஐந்து சென்சஸ் சென்ஸ் உணர்வுகளின் வழியாக வந்து டெம்டேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் பாவம் செய்யறதுக்கு அதை தான் முக்கியமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து எப்படி வந்து டெம்டேஷன் வந்து வந்து நம்மளை அந்த அட்டாக் பண்ணும் அது ஆண்டோட வழியில் வந்து வழி விலக செய்து பாவத்தை வந்து கொண்டு வரும் சின்ன காரியம் பார்த்தா தெரியும் நமக்கு வந்து ஆனால் அந்த பர்பஸ் வந்து சால்வ் பண்ண முடியாம அது தடுத்துடும் அதுதான் அதோடைய தார்பரியம் அவரு அப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது வச்சு அவரால் அடக்கவே முடியல பாவம் டென் டெம்டேஷன் ஆகி போச்சு கடைசியில் போயிட்டு வந்து அதை ஒரு கடையில் இறங்கி நின்று வாங்கி சாப்பிட்டு அங்கேயே ஃபாஸ்டிங் முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு அவர் வந்து இதே சாட்சியாக மனிதர்களுக்கு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பலவீனங்கள் வந்து உண்டு இந்த மாதிரி பலவீனங்கள் வந்து உண்டு கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சு சென்சஸ் இந்த சென்சஸ் வழியாக ஐந்து உணர்வுகள் வழியாக நம்ம வந்து சத்துர் வந்து இந்த மாதிரியான டெம்டேஷனை சோதனைகள் வந்து கொண்டு வரக்கூடும் ஸோ முக்கியமாக வந்து நாவு நாவில் வந்து நல்ல சொற்கள் வந்து வர்றது சொல்ல தீய சொற்கள் வந்து வர்றதுக்கு உண்டான டெம்டேஷன் வந்து வரும் பௌவத்தின் மூலமாக அடுத்த ஐசைட்டு கேட்கவே வேணாம் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து டச்சு அதுலேயும் டெம்டேஷன்ஸ் வந்து வரும் வரக்கூடும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அடுத்து வந்து ஸ்மெல் ஸ்மெல் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் ஃபுட்டு ரிலீட் பண்ணி அதே போல் சவுண்டு சவுண்டும் வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான சென்சஸ் தான் ஆண்டர் கொடுத்ததில் வந்து ஸோ பாடல்கள்லாம் கேட்கும் பொழுது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் என்ன மாதிரியான பாடல் கேட்குறோம் யூடியூப்பில் போகிறீங்க காஸ்பல் மியூசிக்காக இதை வந்து இப்போ நிறைய காஸ்பல் மியூசிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சினிமா மியூசிக் மாதிரி தான் வந்து இருக்குது அது வந்து நான் பார்க்கும் பொழுது ஸோ ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஒரு ஒரு அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஏன் காஸ்பல் ரைட்டர்ஸ் வந்து இல்லை காஸ்பல் மியூசிக் போடுறவங்க வந்து சினிமாவை போட்டு காப்பி அடித்து அப்படி பண்ணணுன்ற அவசியம் வந்து நமக்கு வந்து இல்லை ஸோ நம்ம மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது தனிப்பட்ட
அது எப்படி ஒரு ஆவில் ஏவப்பட்டு அபிஷேகத்தில் எழுதப்பட்ட பாடல்களா நல்ல ஒரு சவுண்டா இல்ல கெட்ட சவுண்டா அப்படின்னு தெரியுது அதுக்கு வந்து ஒரு வல்லம் இருக்குது அதனால இந்த அஞ்சு மண்டபங்கள்ன்றது அந்த அஞ்சு சென்சஸ் ஐந்து உணர்வுகள் நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் ஸோ இதை குறித்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்த்துருக்குறோம் ஆகையினால இன்றைக்கு இந்த ஐந்து சென்சஸ்ல ஐந்து உணர்வுகள்ல இதுகாலமும் நாம ஆண்டவருக்கு வந்து எப்படி வந்து நடந்தோம் நமக்கு தெரியல ஒரு அந்த மனுக்கு வந்து முப்பத்தெட்டு வருஷமா அந்த வியாதியில கிடந்தான் இப்ப நம்மளுக்குள்ளால வந்து இந்த மாதிரி சென்சஸ்ல வந்து எங்கெங்க நம்ம வந்து விழுந்து போயிருக்கோம் எத்தனை வருஷம் விழுந்து போயிருக்கோன்றது வந்து அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் அது எனக்கு தான் தெரியும் அது ஆண்டு சமூகத்துல போயிட்டு வந்து நம்ம அது என்ன செய்யணும் அறிக்கையை பண்ணணும் விவசாயத்தை குளத்தை சுற்றி நிறைய மனிதர்கள் அந்த மண்டபத்துல வந்து உட்கார்ந்து தங்கி கிடந்தாங்க எதுக்கு அப்படின்னாக்க அந்த குளம் கலக்கப்படும் பொழுது அது ஒரு நம்பிக்கையா இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு வந்து அப்படித்தான் அந்த மனுஷன் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறான் உட்காந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் அவனை பார்த்துட்டு வந்து கருத்து வந்து அவன்கிட்ட போய் வந்து கேட்கிறாரு பாருங்க என்ன பண்ணி இந்த சுகமடைய விரும்புறியா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது வந்து அவன் அதுக்கு வந்து ஆன்சர்லாம் சொல்லாம அவன் நினைச்சிட்ட நாட்டிற்கு வந்து இதுநாள் வரைக்கும் என்னடா நம்மளை பார்த்து ஒரு மனுஷனுமே வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டதில்ல ஒருத்தருமே ஹெல்ப் வரல ஆக்சுவலா ஆண்டர் போனதே வந்து அவன் நெடுநாளா வந்து வியாதியில கிடக்குறான் அவனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்து யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அறிஞ்சுதான் அப்ப அதுக்கு அவன் சொல்ல முடிஞ்சு அவன் சொல்றான் தண்ணி கலக்கப்படும் போது என்னை கொண்டு போய் விடுறதுக்கு ஒத்து ஒருத்தருமே இல்லை அப்ப அவர் நோக்கினா அப்படின்னாக்க வந்து ஓகே இவரு யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்மகிட்ட கேட்கிறாரு போல இருக்கு சுகமடி விரும்புகிற கேட்கறாக்க என்ன என்னாக்க வந்து ஓகே உன்னை கொண்டு போய் நான் குளத்துல இறக்கி விடுறதுக்கு வந்து வந்து கூடிய ஹெல்பர் உன்னை நான் உனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றேன் அந்த ரீதியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் அப்படித்தான் அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் ஏன்னா நீங்க கீழே வந்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து பதிமூன்றாவது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு சொஸ்தமாக்கப்பட்டவன் அவர் இன்னார் என்று அறியவில்லை அப்படின்னு தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் யார் ஏசு கிறிஸ்து வந்து ஆண்டவரா இங்க ஆண்டவரே சொல்றோம் அதாவது வந்து அதுக்கு ஆண்டவரே அப்படின்றது அதாவது இப்ப நீங்கள் நானும் ஆண்டவரே அப்படின்னு கூப்பிடுறது வந்து வேற ஆண்டவர் வந்து நம்ம கடவுள்ட்டு இது பண்ணி கூப்பிடுவோம் அன்னைக்கு சாரால் வந்து ஆபரம் கூப்பிடும் போல ஆண்டவர் கூப்பிடும் போல ஹஸ்பண்ட் அந்த ஒரு இதுல கூப்பிட்டாங்க இவர் வந்து ஆண்டவர் கூப்பிடும் பொழுது நமக்கு உதவி செய்யற ஒரு நல்ல ஒரு வந்திருக்கிறாரு ஒரு ஆண்டவர் தேவகுமாரன் இவர் நம்ம உடனே குணமாக்க அப்படின்றதான் நினைச்சு ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை வந்து ஜென்ரலா வந்து ஒரு மரியாதைக்குரிய இதுல வந்து சொல்றோம் ஒன்னே நம்ம நினைத்த கூடாது வந்து ஓ ஆண்டவரே அப்படின்னாக்க வந்து இவ இவரை வந்து தேவன் நினைக்கிறான் வந்து சரி கர்த்தர் இவர் ஏசு கிறிஸ்து அவர் யாருமே தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏசுகிறது என்ன பண்ணுவாரு இவனுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாரு அந்த மண்டபத்தில் உட்காந்து இவனை கொண்டு போயிட்டு வந்து அங்கே தண்ணி கலங்கும் போது பார்த்து கை தாங்கலாம் போய் இறங்கி விட்டுருவார் எல்லாத்துக்கும் முந்தி இவனுடைய வேதம் போயிடுச்சு சொல்லிட்டு அவன் அந்த ரீதியில் வந்து நினச்சிக்க ஆண்டவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறான் ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் வந்து சொல்கிறார் ஏசு 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 கிறிஸ்தவ நோக்கி வந்து என்ன சொல்கிறார் எழுந்துருவோம் படுக்கை என்ன எடுத்துக்கொண்ட நடைன்றார் அது பாருங்க வந்து இந்த அனிச்ச செயல்னு கேட்டிருக்கீங்களா அணிச்சு செயல் சொல்லிட்டு வந்து டக்கு நிர்வாக சிஸ்டத்துல இருந்து தன் நம்ம கட்டளை இல்லாமே வந்து டக்குன்னு ஒரு செயல் நடந்து முடியும் அதுதான் அணிச்ச செயல் சொல்றோம் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்காது அந்த மாதிரியான செயல் அது போல இந்த பாட்டை வந்த உடனே அணிச்ச செயல் போல வந்து அவன் பாடி வந்து இமீடியட்டா வந்து ஹீல் ஆகி அவன் வந்து எழுந்திரிச்சு போறான் உடனே அந்த வார்த்தை வந்த உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி தன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான் ஆண்டவர் எழுந்து நட அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை தான் சொல்றாரு அணிச்ச செயல போல அவனோட உடம்புல வந்து மாற்றம் நடக்குது மாற்றம் நடக்காது ஹீலிங் நடந்த உடனே இமிடியா அவன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு அவன் நடக்குது அது பாருங்க வந்து ஆண்டோட வார்த்தைக்கு வந்து எவ்வளவு வந்து ஒரு வல்லம் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம வந்து நம்ம வார்த்தைக்கு ஆண்டவர் அவரோட ஒரு வல்லமையை கொடுத்து வச்சுக்கிறாரு ஜீவனும் மரணமும் நாவின் அதிகாரத்துல இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறார் ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனுக்கு இவ்வளவு வல்லமை கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் வார்த்தையில அப்படி இருக்கும் பொழுது தேவகுமாரன் அவனுடைய கண்கள் வந்து தெரியல ஏசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் எல்லாம் அவன் பார்க்கல ஏதோ ஒரு மனுஷருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்து இருக்கிறார் அவனுக்குதான் ஆனா அவர் அந்த பேசின அந்த வார்த்தைகள் வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் முழுசா வந்து அவனுக்கு அங்க மாத்துது அவனோட என்வரன்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது கட்டோட ஒரு ஒரு வார்த்தை போதும் இன்னைக்கு நம்மளுடைய என்வரன்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்றது
அந்த மனுஷனை பார்த்து ஆண்டவர் வந்து கேட்டார் நீ சொத்தமாக விழும்புக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவனுடைய கண்கள் வந்து ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவராக பார்க்கல ஆனாலும் ஆண்டவர் வந்து அவனை வந்து எவ்வளவு ஒரு நேசத்தோடு பார்த்திருக்கிறார் பார்த்து அவனுக்கு ஒரு வார்த்தை அணைச்சு செயல போல அந்த எல்லா காரியங்களையும் வந்து மாற்றி அவனுக்கு உண்டான எல்லா பாடும் ஒரு நிமிஷத்துல மாற்றி அவன் நினைச்சா குளத்துல போய் இறங்கி இவன் வந்து அப்படிதான் நினைக்கிறான் ஆண்டவர் வந்து நம்ம கொண்டு போய் வந்து அந்த குளத்துக்குள்ளால இறக்கி விடுவாரு மேல வந்து வந்தோன்னு அப்படி வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நாம் என்ற ஒரு புஸ்ட ரோகி சிறி ராணுவத்துல இருந்து அவன் வந்து இப்படித்தான் வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தான் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தான் அங்க எலிசாட்ட வரும் பொழுது சரி அவர் வெளியே வந்து நம்மளை அப்படி கையெல்லாம் வச்சு பிரேர் பண்ணி அப்படி குணமாக்கிடுவார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்துவான் ஸோ குணமா இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்டைல் வந்து வச்சுக்கிறாங்க அது போல அவங்க வந்து நினைச்சிட்டு இருக்க நம்ம இந்த வழியில அப்படி குணமான அப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆனா யாருமே எதிர்பார்க்காத விதத்துலதான் கருத்தர் வந்து குணத்தை வந்து கொடுக்குறாரு பாருங்க அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து மாட்டாரு ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்க நினைச்சு அந்த நாமான் வந்து அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தான் எலிசாத்த இருக்கு தச்சு வந்து நம்மளை அப்படி பண்ணுவார் ஏன்னா அவர் பெரிய ஒரு படைத்தளபதி அல்லவா அந்நிய ராணுவத்துல இருந்து அப்படி வர்றான் அப்ப வந்து சோ அன்னைக்கு இசைவில காட்டிலும் அவங்க ராணுவம் வந்து ரொம்ப பல பலத்த ராணுவமா இருந்தது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு படை தளபதி வேற வந்து சோ அப்படி வர்றான் அப்படின்னு நினைக்க வந்து இவர் மரியாதை கொடுத்து வருவார் அப்படின்னா நினைச்சிட்டு வந்து அவனோட சொந்த வழியில தான் அவன் நினைச்சிட்டு இருந்தான் ஹீலாவன்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆனா ஆண்டவர் அந்த வழியை வைக்கல பாருங்க போய் போய் நீ போய் யோதனில் போய் எழுதுற முங்கு சரியா போயிடும் போ அப்படின்ட்டார் எழுசா அதே போல் நடந்த வழியில நடந்தது அவன் விரும்பாத வழியான அது நான் விரும்பாத வழி ஆனால் வந்து அந்த வழியில வந்து ஆண்டு சுகம் கொடுத்தாரு அவன் எதிர்பார்க்காத வழி அது எதிர்பார்க்காத ஒரு வழி அவன் நினைச்சிட்டு இருந்தா சரி இயேசு கிறிஸ்து வந்து குளத்துல கொண்டு போய் இறக்கி விடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இயேசு கிறிஸ்து குளத்துல எல்லாம் கொண்டு போய் இறக்கி விடுவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து அங்க வந்து வர அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போதும் பாருங்க ஒரு வார்த்தையை வந்து அவன் ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது ஒண்ணுமே சொல்லல நீ குணமாகலாம் சொல்லல அவனை நோக்கி எழுந்துரும் அவன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட அவனதான் சொல்றாரு இந்த வார்த்தை அவனை டச் பண்ணி அவனுடைய சுகவீனத்தை வந்து மாற்றி அவனுடைய சுச்சுவேஷனையும் மாற்றிட்டு அவனுடைய எதிர்காலத்தை சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து பாருங்க இன்னைக்கு நாம நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆண்டவர் வந்து இப்படி பண்ணுவாரு இந்த சூழ்நிலையில நான் இவ்வளவு கஷ்டத்துல போயிட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவர் வந்து இப்படி ஒரு கோட் பண்ணுவாரு அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருப்பேன் நான் நிறைய பார்ப்பார் படிச்சிருப்பேன் வந்து ஏதாச்சும் கஷ்டத்தை போகும்போது இப்படி நடக்குமோ ஆண்டவர் இப்படி செய்வார் அப்படி செய்வார்னு சொல்லிட்டு கடைசி நான் எதிர்பார்க்காதுக்கு மேல ஒரு காரியம் வந்து நடக்கும் அந்த வழியா வந்து ஆண்டவர் வந்து செஞ்சு முடிச்சுட்டு போயிடுவார் இது எனக்கு மட்டும் இல்லை கண்டிப்பா வந்து உங்களை எல்லாத்துக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கும் நம்ம ஆண்டவர் வந்து அவ்வளவு பெரிய தேவன் பாருங்க நீங்கள் நான் வந்து மெஷர் பண்ற எதிர்பார்க்கிற வழியில வந்து ஆண்டவர் செய்யவே மாட்டார் ஓகே சோ நம்ம எதிர்பார்த்தாத ஒரு வழியில வந்து அந்த காரியத்தை நன்மையை வந்து செஞ்சு அதை முடிச்சுக்குவார் அவரு அவ்வளவுதான் அது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கும் அது என்ன தேவையா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு நீங்க எதை குறிச்சு நீங்க வந்து தேவையா இருக்குது இன்னைக்கு வந்து க கலங்கிட்டு இருக்கீங்களோ அது எனக்கு தெரியாது ஆனா ஆண்டர் அதை பாக்குறாரு நீங்க ஒருவேளை வந்து இந்த வழியில அதை பண்ணணும் அந்த வழியில இதை பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் வச்சிருந்தீங்க ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் வச்சிருந்தீங்கனாக்க வந்து அதை ஆண்டுகிட்ட கொடுத்துருங்க அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஆண்டுகிட்ட உங்களுடைய சித்தரின் பிரகாரமாக செய்யுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுங்க நம்ம நிறைய வந்து இங்க பைபிள் எக்ஸாம்ஸ் வந்து பாக்குறோம் அந்த மாதிரி ஆண்டுகிட்ட கொடுத்துருங்க அவரும் அந்த சித்தத்தை வழியா செய்வார் கண்டிப்பா அவருடைய சித்த பிரகாரமும் கண்டிப்பா செய்வார் நம்மளுடைய தேவை சந்திப்பார் அவர் வந்து நம்ம ஏன் அவருக்கு வந்து இந்த தேவையை வந்து ரூட் ஏ பிசி அந்த நம்ம ஏன் அவருக்கும் மேப் போட்டு கொடுக்கும் நம்ம வந்து மேப்ல ஒண்ணு போட்டு கொடுக்க வேண்டாம் அவர் நம்ம படு நமக்கு மேப் போட்டு ஒரு ஆண்டவர் வந்து நம்ம உருவாகிறதுக்கு எப்படி மேப் போட்டு அவர் நமக்கு நமக்கு மேப் போட்டு அவர் அவரு சோ அவருக்கு போய் நம்ம வந்து மேப் போட்டு கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சோ அவர் வந்து அவர் கையில குற்ற கொடுத்துருங்க எது வேணாலும் சரி என்ன காரியம் ஃபேமிலியில வந்து சுகம் ஃபேமிலியில வந்து காரியங்கள் எது என்ன நடக்கணும் சுகம் நடக்கணுமா அல்லது வந்து ஆஹ் பீசா காரியங்களா அல்லது வந்து ஆஹ் என்ன காரியங்கள் இன்னைக்கு நம்ம தேவையா இருக்கிறது உலகத்தின் காரியங்கள் அல்லது ஆவிக்குறி தேவைகள் அல்லது வாட் வர் இட் பேபி எதுவா இருந்தாலும் ஆண்டவர் கையில கொடுத்துட்டு நாம சும்மா இருந்து ஆண்டவரு அவர் செய்யறது மாத்திரம் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் இந்து வந்து பார்க்கணும் அவ்வளவுதான் அதுதான் கருத்தை வந்து விரும்புறான் அன்னைக்கு வந்து அந்த ஜனங்களை வந்து 
அவங்க ஈஜிப்ட்ல இருந்து வரப்படுது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்து ஈஜிப்ட்ல இருந்து வரப்படுது எவ்வளவு அற்புதங்களை பண்ணி எவ்வளவு ராக்லஸ் வந்து அவங்களை வந்து விடுவிச்சு வந்து நடத்து நடத்திட்டு வந்திருந்தாங்க ஆண்டவர் வந்து ஸோ அதே தேவன் இன்றைக்கு வந்து உயிரோடு இருக்கிறார் அன்னைக்கு அந்த மனுஷனை சுகப்படுத்தின ஆண்டவர் இன்றைக்கு ரியலா இன்றைக்கு நம்மளுடைய பாடுகள்ல வேதனைகள்ல கண்ணீர்கள்ல துன்பங்கள்ல துயரங்கள்ல எல்லா வேலையும் மத்திய கருத்தர்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் இன்னைக்கு நீங்க நினைக்கல கர்த்தர் என்னுடைய என்னை பார்க்கல இத்தனை வருஷமா நான் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்னை கர்த்தர் கேட்கல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு இல்ல உன் கர் கர்த்தர் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் உன் ஜபத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் உன்னோட வேலை இன்னும் வரல உன் வேலை வரும்பொழுது கர்த்தர் உனக்கு அர்த்தம் செய்யும்படியாக ஒரு உன் பக்கத்துல வந்து வருவா முப்பத்தெட்டு வருஷமா அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து அந்த மனுஷன் காத்துக்கிட்டு இருந்தா அது போல இருக்குது பாருங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பட் முப்பத்தெட்டு வருஷமா இந்த ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு வார்த்தை அந்த முப்பத்தெட்டாவது வருஷத்துல தான் அங்க வருது பாருங்க ஏ செவன் ஓகே எழுந்துருவோம் படுக்கி எடுத்து கொண்டு நட என்றான் அவன் வேற எந்த ஒளியிலே சுகமாக நினைச்சிட்டு இருந்த ஒரு மனுஷன் நீ எந்த ஒளியிலையும் வந்து இந்த நன்மை பெற்றுக்கொண்டு எதிர்பார்க்கற ஆனா இல்ல கர்த்தர் சொல்றாரு இன்னைக்கு அவருடைய வழியில தான் அந்த நன்மை உனக்கு வரப்போகுது நீ அவர் நேசிக்கிறபடியால் அவரு உன்னை வந்து வெட்கப்படுத்த மாட்டாரு உன் வழியில அல்ல ஆனா அவரோட வழியில இன்றைக்கு கர்த்தர் வந்து இறங்கி அதை செய்ய போகிறார் நமக்கு வந்து கர்த்தர் பெரிய காரணம் அப்போதான் என்ன செய்யும் அவரோட நாகம் மகிழ்ப்படும் இன்னைக்கு நாகம் மேப் போட்டு கொடுத்தோம்னாக்கா அதன் வழியா கர்த்தர் பண்ணாருனாக்கா அங்க அவரோட நாகம் மகிழ்ப்படாது ஆண்டோட நாகம் மாத்திரம் இன்றைக்கு மகிழ்ப்படும் அவருடைய மகிமை வேற யாருக்கு ஆண்டர் கொடுக்க மாட்டார் கர்த்தோட நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக தேவைகள் ஆவிக்கிற தேவைகளை உலக உணர்வு தேவைகளை எல்லா தேவைகளையும் வந்து ஆண்டர் வந்து சந்திப்பதற்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் காடுகள் மீட் ஆல் அவர் நீட்ஸ் ஹாலே லூயா ஸோ கத்திரத்துல இன்றைக்கு வந்து நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திர ஆண்டு ஒரு ஒரு சே நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுவோம் எங்களை நேசிக்க நல்ல தந்தையே எங்கள் அன்பின் ஆண்டவர் ஆகியேசுவே இந்த ஜெப விலைக்கு ஆண்டவர் எங்களை தாழ்த்து வரும் கத்தாவே எங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஐயா ஆண்டவரே கதஸ்தாம் குளத்தின் ஆண்டவரே ஐந்து மண்டபங்களை பற்றி அதை ஆண்டவரே ஐந்து உணர்வுகள் ஐந்து சென்சஸ்க்கு எங்க இடத்துல ஒப்புமைப்படுத்தி அதை பார்த்தோம் சுவாமி ஆண்டவரே இந்த ஐந்து சென்சஸையும் நாங்கள் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி ஆண்டவரே அப்பா சோதரம் இதோ அவைகள் ஆண்டவரே உமக்கு பிரீதியாக இருக்கட்டும் இந்த ஐந்து சென்சஸ் மேகத்தாவே இவைகளில் நாங்கள் ஆண்டவரே தவறிக்கூடிய காரியங்களை ஆண்டவரே அப்பா சோதரம் உடைய தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் அவைகளை நாங்கள் ஆண்டு வரைய பலிபிடத்துல நாங்கள் ஆண்டு வரைய போட்டு ஆண்டு வரைய போடுகிற சுவாமி அக்கினி அவங்களை பட்சித்து போடுவதாக ஆண்டு வரைய சோதனை தாவே நீங்களுக்கு இறங்கும் ஐயா ஏவியராகவும் ஆறு பன்னிரெண்டு நீங்க சொல்லியிருக்கிறாகவும் பலிபிடத்தில் மேல இருக்கிற அக்கினி அவியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கும் எழுந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆசாரின் காலை தோறும் அதன் மேல் எரியும்படி கட்டைகளை போட்டு அதன் மேல் சர்வாங்க தகுதிபடி வரிசையாக வைத்து அது மாதிரி சமாதான பள்ளிகளின் கொழுப்பை போட்டு தகனிக்க கடவுள் இது அந்த ஆசாரின் கண்ணைக்கு கொடுத்ததப்பா வழிபடத்தில் இருக்கிற அக்கினி வந்து அவ்வியாமல் இருந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது கத்தா எங்களுக்கு வழிபடத்தில் அந்த அக்கினி அவ்வியாமல் இருக்கட்டும் கத்தாவே ஆண்டு முறையே ஸ்தோதரம் இந்த மரியாதை ஆண்டு முறை உமக்கும் எங்களுக்கும் தடையாக இருக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் சாமி ஆண்டு முறையே எல்லா போராட்டங்களும் எல்லா தீங்கும் ஆண்டு முறை எங்களை விட்டு அகற்றி போகட்டும் எல்லாவற்றையும் கட்டி ஆண்டு முறையை நாங்கள் வழிபடத்தின்றதை எரிந்து போடுகிறோம் சுவாமி இந்த ஐந்து சென்சஸில் ஆண்டு முறை உமக்கு நாங்கள் ஆண்டு முறையே அப்பா சோதரம் உங்களுடைய சித்தத்திற்கு விரோதமாக ஆண்டு முறையே செய்த எல்லா காரியம் அனுமதித்த எல்லா காரியங்களையும் தூக்கி ஆண்டு முறையே அந்த வழிபடத்தண்டலை போடுகிற சுவாமி உடைய தேவாக்கினி அவர்களை பட்சித்து போடட்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் கட்டாவே எங்களுக்கு இரக்கமாயிரு சுவாமி அண்டவரே வெகு காலமாக நாங்கள் அண்டவரை ஜபித்துக் கொண்டு இருக்கலாம் அண்டவரே கர்த்த ஜபத்தை கேட்கலையே நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் அண்டவரே ஆனா நீங்க ஜபத்தை கேட்டுட்டு இருக்கீங்கப்பா அந்த விடுதல் நாள் இது நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது கத்தாவே நீங்களை கைவிடாத தேவன் அண்டவரே நீங்களை ஆசிர்வதித்து நடத்துகிற தேவன் அப்பா உடைய கருத்தில் நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி எங்களை ஆண்டு வரை இந்த ஐந்து சென்சஸில் நாங்கள் பரிசுத்தமாக கிருபி செய்தோம் அப்பா தவறின காரியங்களை மன்னித்தோன்றும் ரத்தத்தால கழுவி தூய்மையாக்கும் தூய்மையாகவே பாதிக்கொள்ளும் முப்பத்தெட்டு வருஷம் யாது உள்ள அந்த மனுஷனுக்கு இறங்கின தேவன் அப்பா எங்களுக்கு இறங்கு இறங்குற தேவன் அப்பா ஆண்டு வரை எங்களுடைய ரத்தத்தினால கழுவி உங்களுடைய ரத்தத்தின் விலை குறைகள் விளக்கறையும் கொடுத்து நீர் வாங்கியிருக்கிற கருத்தாவே நீங்களை விட்டு உலகுவது உள்ள எங்களை கைவிட்டுறது உள்ளே கருத்தாவே நீங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் தேவையை சந்தித்து வழிநடத்தும்